குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமியல்ல ஒரு ஜீரோ ஒன் பிளஸ் ரூட் ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறாங்க ஒரு ஜீரோ எவ்வளோ ஒன் பிளஸ் ரூட் ஃபைவ் ஒன் பிளஸ் ரூட் ஃபைவ்ங்கிறது இரேஷனல் இரேஷனல் ஜீரோஸ் இரேஷனல் ரூட்ஸ் அதாவது ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் ரூட்ஸு அப்புறம் எக்ஸ்பிரஸ்னாக இருந்தால் ஜீரோஸு ஜீரோஸாக இருந்தாலும் சரி ரூட்ஸாக இருந்தாலும் சரி என்றைக்குமே இரேஷனல் காஞ்சிகேட்டில் ஒரு காஞ்சிகேட்னால் அந்த இரேஷனல் பகுதி மட்டும் ஆப்போசிட் சைனில் மாறும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் உடைய காஞ்சிகேட் ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் ஒன்றுதான் கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னொன்று நம்ம டக்குன்னு எழுதிட்டோம் என்ன ரீசன்னா ஒரு புரியுற மாதிரி ஒரு உதாரணம் கவனிங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு குவாலிட்டி ஈக்குவேஷன் கன்செப்ட் நினைக்கிறப்ப ஈக்குவேஷனாக வர்றதுக்கு பேர் என்னது ரூட்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அங்கே போனால் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து தாண்டி போனால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி பிரிக்கலாம் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீனு ஒன்று பிரிக்கலாம் மைனஸ் ரூட் த்ரீனு ஒன்று பிரிக்கலாம் அப்போ இதை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஒன்று ஒன்று இரேஷனல் ரூட் வந்திருக்குது காஞ்சிகேட் இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் ரூட் த்ரீனா இன்னொன்று மைனஸ் ரூட் த்ரீ அதனால தான் ஒன்று ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ்ங்கிறப்ப இன்னொன்று மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் முன்னால் இருக்கிற அந்த ரேஷனல் பகுதி அதை அப்படி எழுதிக்கிறோம் இது வந்து ப்ளஸ் டூவில் தீரமாகவே இருக்குது இது எப்படி வந்துச்சு இரேஷனல் ரூட்ஸ் வந்து என்றைக்குமே காஞ்சிகேட் பேர் தான் வரும்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சிம்பிளாக ஒரு லாஜிக்கு நாம் வச்சுக்கலாம் ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ்னா இன்னொன்று ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் இரேஷனல் என்றைக்குமே காஞ்சிகேட்டில் வரும் இப்போ ரெண்டு ஜீரோஸ் ஆகிடுச்சா அப்போது ஃபஸ்ட்டு சம் கண்டுபிடிக்கலாம் சம்னா ரெண்டை ஆட் பண்ணணும் ரெண்டை ஆட் பண்ணுமா ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் செகண்டு மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் கேன்சல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ப்ராடக்ட் அந்த ரெண்டு ஜீரோஸ்க்கு ப்ராடக்ட் வந்து முடிக்கலாம் ப்ராடக்ட்னா ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் இன்டு ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் அப்போ இது என்ன ஃபார்மட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அதோட ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் மைனஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் மிச்சம் ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்குது ஒன் மைனஸ் ஃபைவ்ங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் இப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல் எழுதிக்கலாம் அங்க பி ஆஃப் ஒன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க ஒரு கண்டிஷன் அப்போ நம்ம அந்த பாலினாமிக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ்னு பேர் வச்சுக்கலாம் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ஜீரோஸ் இன் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ப்ராடக்ட் தப்பி தவற கூட ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுறாத பேசிக் வீடியோவில் பார்த்துருக்குறோம்லோ என்ன பார்த்துருக்குறோம் ஒரு ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் அதாவது ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரப்போ அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் ரூட்ஸு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லைன்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் ஜீரோ கொஸ்டினில் ஜீரோங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்போ ஜீரோங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறப்ப ஈக்குவல் டு போட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் கரெக்டாக தப்பா தப்பு ஏன்னா அது ரூட்ஸாக தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் புக்கில் எப்படி இருக்குன்னு எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் நம்ம ப்ராப்பராக போகலாம் அடுத்தது ஈக்குவல் டு அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் சம் என்னது டூன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் சம்முக்கு பல்ல டூ அந்த எக்ஸ் அப்படியே இருக்கு ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் மைனஸ் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இதுதான் பி ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்தது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க என்ன கண்டிஷன் பி ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க பி ஆஃப் ஒன் அப்போ இப்படி கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறப்போ முன்னால் கேஆல ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கேலாரால் ஜீரோ இல்லாத ஸ்கேலாரால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன் சார் நம்ம படிக்கிறப்போ அப்படிலாம் படிக்கலையா இப்போ ஏன் சார் புதுசாக கேஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறீங்க என்ன கதை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு யோசிக்க தோணும் கரெக்டாக பொறுமையாக கவனிச்சுக்கோ எப்பெல்லாம் இப்படி கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறாங்களோ அப்பெல்லாம் முன்னால் ஒரு கேஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கடைசியில் நான் நியாயப்படுத்துகிறேன் அது வரைக்கும் அவசரப்படாம பொறுமையா கவனிங்க என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க பி ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்ப பி ஆஃப் ஒன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் அப்ப கே இன் டூ பாருங்க பி ஆஃப் ஒன் பி ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் வர இடத்துல எல்லாம் ஒன் அப்ப ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ கே இன்டு ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு
1 minus 2 minus 1 minus 1 minus 4 minus 5 minus 5 into k minus 5k equal to 2 k equal to 2 by minus 5 into minus 5 and divided by minus 5 minus k little than 0 male little than 0 now, we will substitute this equation. This equation will replace this equation. P of x equal to k minus 2 by 5 into x square minus 2x minus 4. That is P of 1 equal to 2 condition. This is the case. If you have an extra condition, you can multiply the k by 1. That's why I'm talking about it. Suppose, if you multiply the k by 1, what do you want to do? Let's see the first part. P of 1 is what? P of 1 is 2. Suppose, if you have k by 1, what do you want to do? P of 1 is x by 1. 1 square minus 2 into 1 minus 4. 1 square minus 2 into 1 minus 4. What do you want to do? Minus 5 is what you want to do. Minus 5 is what you want to do. Check on it. So, if you have this, P of 1 is minus 5. That is, P of 1 is equal to x is equal to 1. 1 square is 1. Minus 2 into 1 is equal to minus 2. Then, 1 minus 2 minus 1. Minus 1 minus 4 minus 5. So, P of 1 is minus 5. So, that's the same. But, P of 1 is 2. So, that's why K is multiplied by K. Now, K is multiplied by K. Now, if you substitute 1 here, X is equal to 1. Correct 2 is equal to x. What substitute is equal to 1? P of 1 is equal to x. Then minus 2 by 5 into 1 square is 1. Minus 2 into 1, minus 2. Then 1 minus 2, minus 1. Minus 1 minus 4, minus 5. Then minus 2 by 5 into minus 5. 5, 5 cancel. Minus 2 into minus 1, plus 2. Then P of 1 is equal to 2. So, P of 1 is 2, this is the reason, this is the reason, this is the reason. So, if this is the reason, what is the reason? We also know that there is a constant, that is an arbitrary constant, that is a k multiply. This is the reason.